ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലടാ സോ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏകദേശം എട്ടു മാർക്കിന് വെയ്റ്റേജിന് ചോദ്യം വരാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനകത്ത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആ കൺസെപ്റ്റിനപ്പുറം ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അട്ടിപൊളിയായി തന്നെ ഈ ലിമിറ്റഡ് ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് എന്റെ മക്കൾ തയ്യാറല്ലട എല്ലാവരും തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആദ്യം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങാം സോ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിന്റെ പേരെന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസ് ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അതിനപ്പുറം അതിന് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ക്യാപ്പബിൾ ആക്കാൻ പോവാണ് തയ്യാറല്ലേ എല്ലാവരും തയ്യാറാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് തുടങ്ങാം സോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം നമ്മൾ ഈ ചിത്രം എല്ലാവരുടെയും കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീടിനടുത്തൊക്കെ ഇതുപോലൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ വിവാഹകരനായ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണം ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ തന്നെയാണ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാനും വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാനുമാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ ഉപയോഗിക്കാറ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിനെ ഉപയോഗിക്കാറ് സോ ആ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പർപ്പസിനനുസരിച്ചാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറും അത് മനസ്സിലാക്കുക അതിനെ പറ്റി വിശദമായി നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ കാര്യം എന്തിനാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സെറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷകൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണ് വട്ട് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണ് മക്കളെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം യെസ് അത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് മക്കളെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അതിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ലൈവിനകത്ത് വിശദമായി തന്നെ പഠിച്ച കാര്യമാണ് സോ ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഇത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒരു ബേസ് ഐഡിയ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് മതി ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ പറ്റി വിശദമായി തന്നെ പഠിക്കാം സോ രണ്ട് തരം ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ മക്കൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണും ഇവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നോക്കണം ഈ പറയുന്ന കോർ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ അഥവാ പച്ചിരുമ്പ് കോർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോടാ ആ ഈ പറയുന്ന പെട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ അഥവാ പച്ചിരുമ്പ് കോർ ആയിരിക്കും ആ പറയുന്ന കോർ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഏതാണ് ആ ഇവിടെയാണ് ഇടതുവശത്താണ് എന്ത് കൊടുക്കുക ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക റൈറ്റ് സോ ഇൻപുട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ത് കൊടുക്കുക ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക തർക്കമില്ല ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെയാ കിട്ടുക ഔട്ട്പുട്ട് യെസ് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് വോൾട്ടേജ് കൂടിയ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിലും കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിലും ആ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഫേസിനകത്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം വൃത്തിയായി മനസ്സിലായ അടുത്ത കാര്യം ഈ പറയുന്ന ആദ്യം കാണുന്ന ടേൺസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പ്രൈമറി ടേൺസും രണ്ടാമത് കാണുന്ന ടേൺസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സെക്കൻഡറി ടേൺസുമാണ് സോ ആദ്യം കാണുന്നത് പ്രൈമറി ടേൺസും രണ്ടാമത് കാണുന്നത് പ്രൈമറി സോറി സെക്കൻഡറി ടേൺസുമാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ പ്രൈമറി ടേൺസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എൻ പി ആണ് സെക്കൻഡറി ടേൺസിനെ എൻ എസ് എന്ന് വിളിക്കും പ്രൈമറി എൻ പി എൻ പ്രൈമറി പി ഫോർ പ്രൈമറി എസ് ഫോർ സെക്കൻഡറി ക്ലിയർ അല്ലേ പ്രൈമറിയിലുള്ള വോൾട്ടേജിൽ എന്ത് വിളിക്കും പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് വി പി എന്ന് വിളിക്കും സെക്കൻഡറിയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് വി എസ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് എന്ന് വിളിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ പ്രൈമറിയിലുള്ള കറണ്ട് ഐ പി സെക്കൻഡറിയിലുള്ളത് ഐ എസ് എന്ന് വിളിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം വൃത്തിയായി മനസ്സിലായോ സംശയമില്ലാലോ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലേ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേടാ പ്രൈമറിയിലാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക പ്രൈമറിയിലുള്ള വോൾട്ടേജിനെ വി പി
സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണ് കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് ടേണുകളും ഇവിടെ കൂടുതൽ ടേണുമാണ് കുറവിൽ നിന്ന് കൂടുന്നു സോ അപ്പ് അപ്പ് ഉയരുകയാണ് അപ്പ് സോ ക്ലിയർ അല്ല അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറയുക സോ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പിന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാം മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറിയിലുള്ള ടേണുകളുടെ എണ്ണം പ്രൈമറിയിലുള്ള ടേണുകളെക്കാളും കൂടുതലാണ് ക്ലിയർ കാര്യം മനസ്സിലായോ അടുത്തത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് അല്ലേ അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉയരുകയല്ലേ സോ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുതലാണ് അതിനാൽ തന്നെ വോൾട്ടേജും എന്തായിരിക്കും കൂടുതലാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും എവിടെ കിട്ടുക ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക സോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം യാസ് വി എസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി പി വി എസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി പി സോ എൻ എസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ പി ആണ് വി എസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി പി ആണ് ആ കാര്യത്തിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അടുത്തതിലോട്ട് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് അടുത്തത് കറണ്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം കറണ്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്റെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പ്രൈമറി കോയിലിന്റെ വണ്ണം നോക്കണം തിക്നെസ് നോക്കണം ഭയങ്കര കട്ടി കൂടിയതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കണം വളരെ തിന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തിക്നെസ് കൂടുമ്പോ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൂടുമ്പോ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് കൂടും സോ ഇവിടെ എവിടെയായിരിക്കും കറണ്ട് കൂടുതൽ ഇവിടെയല്ലേ തിക്നെസ് ഉള്ളത് സോ പ്രൈമറിയിലായിരിക്കും കറണ്ട് കൂടുതൽ സെക്കൻഡറിയിൽ കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും പ്രൈമറിയിലാണ് കറണ്ട് കൂടുതൽ സെക്കൻഡറിയിൽ എന്താണ് കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും സോ എങ്ങനെ എഴുതാം മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഐ പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ എസ് കാരണം എന്താണ് ഇതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് അതുകൂടി നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക മക്കളെ അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് തിക്നെസ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തിക്നെസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി കറണ്ട് കൂടാനുള്ള കാരണമാണ് മക്കളെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ കറണ്ട് കൂടാനുള്ള കാരണം തിക്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പറയുന്ന ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെക്ഷൻ ഓർ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറിയിലുള്ള കോയിൽസിന് തിക്നെസ് കൂടുതലാണ് അവിടെ കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും സെക്കൻഡറിയിൽ തിക്നെസ് കുറവാണ് സോ കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലായില്ലേ സോ ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മൾ ഇനി എന്തിലോട്ട് കടക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിലോട്ട് കടക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണിന്റെ ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും പ്രൈമറിയിൽ എണ്ണം കൂടുതലാണ് സെക്കൻഡറിയിൽ എണ്ണം കുറവാണ് സോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് യെസ് എൻ എൻ പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ എസ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡറിയിൽ കുറവും പ്രൈമറിയിൽ കൂടുതലുമാണ് സിമിലർ വേ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടും ഇവിടെ കുറയുമെന്നാണ് വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഡൗൺ ആണ് സോ വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ എന്ത് പറയാം യെസ് വി പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി എസ് എന്ന് പറയാം വി പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി എസ് എന്ന് പറയാം ഇനി എന്റെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എവിടെയാണ് തിക്നെസ് കൂടുതൽ യെസ് സെക്കൻഡറിയിലാണ് തിക്നെസ് കൂടുതൽ സെക്കൻഡറിയിൽ തിക്നെസ് കൂടുതലായതിനാൽ തന്നെ കറണ്ട് എവിടെയായിരിക്കും കൂടുതൽ സെക്കൻഡറി ടേൺസിലായിരിക്കും കൂടുതൽ സോ ാണ് കറണ്ട് കൂടുതൽ സോ എന്ത് എഴുതാം യെസ് ഐ എസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ പി ഐ എസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ പി ആയിരുന്നു നേരെ തിരിച്ച് വോൾട്ടേജിനെയും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെയും നേരെ തലകീഴായിട്ടാൽ എന്താണ് കറണ്ട് ആ രീതിയിലായിരിക്കും വരിക സെക്കൻഡറിയിലുള്ള കറണ്ട് പ്രൈമറിയേക്കാളും കൂടുതലാണ് റീസൺ എന്താണ് മക്കളെ റീസൺ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് തിക്നെസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തിക്നെസ് ഓഫ് പ്രൈമറി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വൃത്തിയായി എന്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും വോൾട്ടേജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കറണ്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അതിന്റെ പുറമെ തിക്നെസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടി കൺസ്ട്രക്ഷനും ആ ഒരു പ്രോപ്പർ വേയിൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു തരി സംശയം ഇതിനകത്തില്ലാലോ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലടാ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലേ റൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കേസിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കേസിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി എന്റെ മക്കൾ കാരണം അതൊരു ഫോർമുലയാണ് ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു ഫോർമുലയാണ് അതുകൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നുള്ള ഏത് ചോദ്യങ്ങളും എന്റെ മക്കൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആ ഒരു ഫോർമുല കൂടി നമ്മൾ ഇതാ പഠിക്കുവാണ
ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പിലും സ്റ്റെപ്പ് ഡൌണിന്റെ തിയറിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാലും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷും ജസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്തത് ഈ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കുവാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എന്റെ മക്കൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇത് ഏത് തരം ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ പ്രൈമറിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറവും സെക്കൻഡറിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുതലുമാണ് സോ ഏത് തരം ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് മക്കളെ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഒരു തർക്കത്തിനിടയില്ല ഒരു സംശയത്തിനും ഇടയില്ല ദിസ് ഇസ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ക്ലിയർ അടുത്തു നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണ് മക്കളെ അതിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വേണ്ട പഠിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അതെന്താണ് യെസ് അത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതും സാർ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അതും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മോഡൽ എക്സാമിന് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചതുമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുമാണ് അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈൻഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എൻ പി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ എസ് പ്രൈമറിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് സെക്കൻഡറിയേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് മക്കളെ യെസ് അത് സ്റ്റെപ്പ് വേറെ കളർ ഏതാ ഏതാണ് മക്കളെ യെസ് സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് പ്രൈമറിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടിയാൽ അത് സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ് സെക്കൻഡറിയിൽ കുറവല്ലേ സോ സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അടുത്ത് നോക്കണം വോൾട്ടേജ് ഇൻ സെക്കൻഡറി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറിയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് പ്രൈമറിയേക്കാളും കൂടുതലാണ് സോ ഏതാണ് യെസ് വീണ്ടും സ്റ്റെപ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വീണ്ടുമല്ല സ്റ്റെപ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് കാരണം വ്യക്തമായി മനസ്സിലായോടാ കാരണം എന്താണ് സെക്കൻഡറിയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് പ്രൈമറിയിലുള്ള വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് സോ അത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അടുത്ത ചോദ്യം കുഴപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് നോക്കണം തിക്നസ് ഓഫ് ദ പ്രൈമറി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി തിക്നസ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി പ്രൈമറിയിൽ തിക്നസ് കൂടുതലാണ് പ്രൈമറിയിൽ തിക്നസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും തിക്നസ് കൂടുതലുള്ളവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറവായിരിക്കും സോ പ്രൈമറിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറവാണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡറിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ സോ ഇത് ഏത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഇതും എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഇതെന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന്റെയും വോൾട്ടേജിന്റെയും കറണ്ടിന്റെയും തിക്നസിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതണം മക്കളെ റൈറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലടാ അടുത്തതിലൂടെ നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോവാണ് ഇനി കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പരീക്ഷകളിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന രണ്ടു മാർക്കിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതാ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റൈറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എ സി ദർ ആർ എൺപത് ടേൺസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറിയിൽ എൺപത് ടേണുകൾ ഉണ്ട് എണ്ണൂറ് ടേണുകൾ പ്രൈമറിയിൽ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം മലയാളത്തിലും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മലയാള മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് വൃത്തിയായി ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ വായിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എവിടെയാണ് കൊടുക്കുക പ്രൈമറിയിലാണ് കൊടുക്കുക പ്രൈമറി കോയിലാണ് കൊടുക്കുക സോ എന്ത് എഴുതാം വി പി ഈക്വൾ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ട് അടുത്തത് എൺപത് ടേണുകൾ സെക്കൻഡറിയിലുണ്ട് സോ എൻ എസ് ഈക്വൾ ടു എത്രയാണ് എൺപത് എണ്ണൂറ് ടേണുകൾ പ്രൈമറിയിലുണ്ട് എൻ പി ഈക്വൾ ടു എത്രയാണ് എണ്ണൂറ് ഓക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അഥവാ വി എസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്ന ഫോർമുല ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഫോർമുല വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ
എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു റൈറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ കിടക്കാം നെക്സ്റ്റ് സിമിലർ വേയിൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത ചോദ്യമാണ് മക്കളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ടേജ് അതേപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടേജിലാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആണ് സോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും വർക്കിംഗ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് and supplies a voltage of 8 volt so transformer supply cheyna voltage transformer il ninnu porathu varuna voltage nu endha paraya output voltage nanu parayga right okay the number of turns in the primary etrayana 4800 calculate the number of turns in the secondary so transformer de input voltage thannittunde output voltage thannittunde primary illulla coil galde ennam thannittunde secondary illulla coil galde ennam aanu kandupidi coil galde ennam aanu kandupidikkanathu so sadhisho makale input voltage vp equal to 200 കുറയ്ക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ഏതാണ് ഒരു തർക്കവുമില്ല അത് സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ആണ് അത് സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ആണ് നോ ഡൌട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് തർക്കമില്ല സംശയമില്ല മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ഫോമിലയിലോട്ട് കിടക്കാം മക്കളെ നമുക്ക് അറിയുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോമുല നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോമുല എൻ എസ് ഡിവാർഡ് ബൈ എൻ പി ഈക്വൽ ടു വി എസ് ഡിവാർഡ് ബൈ വി പി ആണ് സോ എൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇന്റെ സെക്കൻഡ് ചെറിയാണ് അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം വി എസ് ഡിവാർഡ് ബൈ വി പി ഇൻറ്റു എന്ത് വരും എൻ പി എന്ന് വരും വി എസ് എത്രയാ മക്കളെ വി എസ് ഈക്വൽ ടു എട്ട് എട്ട് ഡിവാർഡ് ബൈ വി പി എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു എൻ പി എത്രയാണ് എൻ പി ഈക്വൾ ടു നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ക്ലിയർ അല്ലേ വൃത്തിയായി ചെയ്തിയില്ല മനസ്സിലായില്ലേ മക്കളെ സംശയമില്ലാലോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇരുപത്തിനാലും നാൽപ്പത്തി എട്ടും രണ്ട് തവണ സോ ഇരുപത് എന്ന് തോന്നുന്നു ഇരുപത് ഇൻറ്റു എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറ് സോ നൂറ്റി അറുപത് സോ എൻ എസ് ഈക്വൾ ടു എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി അറുപത് എണ്ണമാണ് സോ യൂണിറ്റ് ഇടരുത് നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും സംശയം വേണ്ട ക്ലിയർ അല്ലേ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലേ ഒരു തരി സംശയം ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇല്ലല്ലോ അട്ടിപൊളിയായി മനസ്സിലായില്ലടാ സോ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വോൾട്ടേജും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും കറണ്ടും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ടു മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം അടിപൊളിയായി മനസ്സിലായില്ലേ ഇനിയും കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തുവച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആർ ദർ ഇൻ ദ പവർ സ്റ്റേഷൻ ആ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണം പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ വലിയ രീതിയിൽ പവർ ഉണ്ടാക്കും ഏകദേശം നമുക്കറിയാം ലെവൻ കിലോ വോൾട്ട് പതിനൊന്നായിരം വോൾട്ട് പവർ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ആ പവറിന് നമ്മുടെ വീടുകളിലോട്ട് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് തർക്കമില്ല അത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ തന്നെയാണ് പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് സബ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് സ്റ്റെപ് ഡൗൺ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വരുവാണ് കേട്ടോ സോ സബ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ആണ് അടുത്തത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ അവിടെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ഏതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ് സോ അവിടെയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ തന്നെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ഏതാണ് അതും സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ആണ് ക്ലിയർ അല്ല മക്കളെ കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലായില്ലേ സോ എട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്രയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആണ് സോ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷകളിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറ് എന്റെ മക്കൾക്ക് കോൺഫിഡന്റ് ആയി മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ സാറേ എനിക്ക് ഈ ടോപ്പിക് കോൺഫിഡന്റ് ആയെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിനകത്ത് ഇടാം മക്കളെ കാരണം ആ കമന്റ് കണ്ടാല് എനിക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഇതിനേക്കാളും പതിൻ മടങ്ങ് എനർജിയിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി എനിക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ എന്റെ മക്കൾക്ക് കോൺഫിഡന്റ് ആയെങ്കിൽ ഉറപ്പായും എസ് ആർ ഐ ആം കോൺഫിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകളും താഴെ കമന്റ് ബോക്സിനകത്ത് ഇടണം മക്കളെ നിങ്ങളുടെ കമന്റുകൾക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും മക്കളെ ഈ വീഡിയോ യ